আসসালামু আলাইকুম মাই বিউটিফুল পিপল কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি তো আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় বেশ ভালোই আছি আর আমি শিওর আপনারা সবাই ভালো আছেন খুব ভালোভাবেই রমজান পালন করছেন রমজানটাকে এনজয় করছেন তো আশেপাশের ওয়েদারটা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই খারাপ মানে বৃষ্টি আসবে খুবই বৃষ্টি আসবে সেই জন্য ভাবলাম আপনাদের জন্য একটু শ্যুট করি দেখাই বৃষ্টি আসার আগের আকাশটা কেমন ভয়ঙ্কর হয়ে আছে তো আমি করছিলাম আমার ঘর ক্লিন আমার পাখিগুলোকে ক্লিন করছিলাম পাখির খাঁচাটাকে আমার খিচিটাকে ক্লিন করছিলাম তো আমি পাখি ক্লিন করার আগে আমার পাখিগুলোকে একটু বাইরে রাখি তো হঠাৎ করে এসে এই মজার জিনিসটা চোখে পড়লো সেই জন্য ভাবলাম আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি এখানে আছে দুইটা ঘুঘু পাখি বাট দুইটার মধ্যে একটা লুকি আছে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন পাখির যে বাসাটা বাসার নিচে তো সে অনেকক্ষণ ধরেই নিজে নিজে বের হওয়ার চেষ্টা করছিল পারছিল না তো আমি নিজে নিজে বের করে দিলাম তো এই জিনিসটা দেখে আমার খুবই ভালো লেগেছে একটু ফানিও লেগেছে ভালো আপনাদের জন্য শ্যুট করে নেই তো আমার পাখিগুলোকেও এই চান্স আপনাদের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিই আমার কাছে আছে সাতটা পাখি দেখতেই পাচ্ছেন আমি আমার ব্লগগুলো যারা অনেক আগে থেকে দেখেন তারা অবশ্যই জানেন যে আমার কাছে পাখি আছে তো পাখিগুলোকে বাইরে রেখেছি আর বৃষ্টিও শুরু হয়ে যাবে সেই জন্য ঝটপট আমাকে করতে হবে ঘরটাকে ক্লিন তো আজকে যেহেতু বৃষ্টি আপনাদের ভাইয়া অফিস থেকে হঠাৎ ফোন করেই বলল তার আজকে একটু বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টির খাবার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে তো বৃষ্টির খাবারটা কি খিচুড়ি তো আজকে তার খেতে ইচ্ছে হয়েছে ইফতারিতে খিচুড়ি আর হচ্ছে ডিম ভুনা তো ঠিক আছে এখন যেহেতু বৃষ্টি আর রোজার মাস রোজার মাসে তো কারোর মনে কষ্ট দেওয়া যায় না তো ঠিক আছে আমি আজকে রান্না করব খিচুড়ি আর ডিম ভুনা তো ডিম ভুনার জন্য ডিমটা আমি সিদ্ধ বসিয়ে দিলাম আগেই তারপরে আমি করব বাকি কাজ আর এখন বাজে ঠিক পাঁচটা পৌনে ছয়টা বাজে তো ঘরে আমার আমার কিচেনটা হয়ে আছে খুবই এলোমেলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি দেখতেই পাচ্ছেন খুবই খারাপ অবস্থা কারণ কাজ থেকে এসেই আমি আজকে শুরু করছি আমার কিচেনের ক্লিনিং আমার বাড়ের কেজগুলো ক্লিনিং কারণ আমার বাড়ের কেজগুলো ক্লিনিং করতে সময় লাগে অনেক সময় লাগে তো বাট বাটগুলোকে ক্লিন করে আমার পাখির খাঁচাগুলোকে ক্লিন করে এখন আমি শুরু করলাম হচ্ছে যেহেতু খিচুড়ি রান্না করব আমি একটু মুগের ডাল নিয়ে ডালটাকে একটু ভেজে নিচ্ছি আর আমরা খিচুড়ি রান্না করতে সবাই জানি তাও আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি কিভাবে আমার খিচুড়িটাকে রান্না করি আমি কিন্তু আগে আমার ভুনা খিচুড়ি খেতে তেমন একটা পছন্দ করত করতাম না আমার মা আমার আম্মু খুব রান্না করতো ভুনা খিচুড়ি কিন্তু আমার আম্মু যখন রান্না করত ভুনা খিচুড়িতে কিন্তু খুব বেশি হলুদ মশলা এইসব দিত না তো যখনই দেখতাম যে সাদা একটা পোলাও তার মধ্যে ডাল দিয়েছে আমার তো মানে আমি খেতেই যেতাম না মানে খুবই কান্নাকাটি করতাম কিন্তু এই খাবারটা ছিল আমার আব্বুর আমার আব্বু খুব পছন্দ করে ভুনা খিচুড়ি কিন্তু আমার আব্বু আমার আব্বুর জন্য যখন আমার আম্মু ভুনা খিচুড়িটা রান্না করে তখন আমার আম্মু ওইটাতে কোনো হলুদ মরিচের গুঁড়া দেয় না জাস্ট প্লেন পোলার মতো রান্না করে মুগের ডাল দিয়ে তো যাই হোক আমি করছি আমার ভুনা খিচুড়িটা রান্না আর যেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি একটা প্যানে দিয়ে দিলাম তেল তাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি এলাচ দারচিনি তারপরে কিছু গোলমরিচ আর লং আর এতে আমি দিয়ে দিলাম কোয়াটার কাপের মতন পেঁয়াজ পেঁয়াজটাকে আমি খুব নেড়ে ছেড়ে এটাকে আমি ব্রাউন ব্রাউন না ঠিক গোল্ডেন কালার করে নিব তো আমি পেঁয়াজের মধ্যে লবণ দিয়ে পেঁয়াজটাকে নেড়ে ছেড়ে গোল্ডেন কালার করে নিলাম তো এই তো আমার পেঁয়াজটা গোল্ডেন হয়ে গেছে এটা গোল্ডেন বেরেস্তা বলা যায় বেরেস্তা হয়ে গেছে তো এখানে আমি এক একে দিয়ে দিব হচ্ছে আমার মশলা প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি হ্যাফ টি স্পুন রসুন বাটা তারপরে এটাতে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে এক চামচ আদা বাটা আর আদা বাটা বেশি দিচ্ছি কারণ পোলাওতে সবসময় আদা বাটাটা খুব ভালো যায় সেই জন্য আমি আদা বাটাটা দিয়ে দিয়েছি আর আমি এখানে নিয়েছি হচ্ছে কালো জিরা পোলাও চাল আর মুগের ডাল তো আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি এক টি স্পুন আদা বাটা তারপরে খুব ভালো করে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নিব তারপরে একের পর এক দিব হচ্ছে সব পাউডার মশলা যেগুলো হচ্ছে হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিরার গুঁড়া তো এক একে দিয়ে আমি মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব আর ভুনা খিচুড়ি রান্নার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুব খেয়াল রাখতে হবে মশলাটা যাতে খুব ভালো করে কষা হয় মশলাটা যাতে কাঁচা গন্ধটা না থাকে মানে আমি সবসময় যখনই রান্না করি আমি আপনাদের সবাই সবাইকে বলি যে মশলা যখন কষাবেন মিক্সিওর মশলাটাতে যাতে কাঁচা গন্ধটা না থাকে কষানোর মেয়ের উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে এটা যাতে মশলাতে কাঁচা কাঁচা যে গন্ধটা থাকে সেটা যাতে না থাকে 
তো আমি এক একে সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে এটাতে আমি অল্প একটু পানি দিয়ে তারপর এটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব বাইরে কিন্তু অলরেডি খুব মানে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে যে বৃষ্টির দৃশ্যটা বৃষ্টি হওয়ার পরে দৃশ্যটা আমি একটু পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কারণ বাইরে হচ্ছে তুমুল বৃষ্টি আর বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে কার না ভালো লাগে এটা হোক রোজার দিন হোক রোজা ছাড়াই হোক খিচুড়ি তো খিচুড়ি আর বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি তো অবশ্যই সবার ভালো লাগে আর ইফতারে শুধু যে ভাজা পড়েই খেতে হবে তার তো কোনো মানে নেই তাই না তো সেই জন্যই ভাইয়া যখন বলল তার খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে তো করে ফেললাম আসলে আমার এক ঢিলে এটা মানে দুই পাখি হয়ে গেছে এটা ইফতারিতেও খাওয়া যাবে আবার সেহেরিতেও খাওয়া যাবে সেই জন্যই করা তো আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এখানে দিয়ে দিব চাল আর মুগের ডাল এখানে আমি চালটাকে আর ডালটাকে ধুয়ে আমি এটাকে লাইক হ্যাফ অ্যান আওয়ার মতো রেখে দিয়েছিলাম পানিটা ঝরিয়ে কারণ চালটা যদি পানিতে ভিজিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু সেই পোলাও বা ভাত যেটাই রান্না করে ওটা খুবই ঝরঝরা হয় তো আমি আমার পোলাও চাল আর ডালটাকে মশলার সাথে খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি আর আমরা সবাই জানি পোলাও বা খিচুড়ি যেটাই রান্না করেন সেই জিনিসটাকে যদি খুব ভালো করে রান্না পানি দেওয়ার আগে ভেজে নেন তাহলে ওটা থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার বের হয় আর চালগুলোও খুব ঝরঝরে হয় তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম কিছু কাঁচামরিচ আমার কিন্তু ভুনা খিচুড়িতে কাঁচামরিচটা খুবই ভালো লাগে আর অনেকে আমি শুকনা মরিচ দিয়েও করি কিন্তু যেহেতু এটা রোজার দিনের ইফতার সেই জন্য শুকনা মরিচটা দিলাম না সারা দিন পরে যদি শুকনা মরিচের ঝালটা খাই তাহলে যাদের গ্যাস্ট্রিক আছে তাদের গ্যাস্ট্রিক হতে পারে বা পেটে ব্যথা নানা রকমের সমস্যা হতে পারে সেই জন্য আমি কাঁচা মরিচটা দিলাম তো কাঁচা মরিচ দিয়ে এটাতে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি আর পানির পরিমাণটা হচ্ছে যতটা চাল তার চাইতে ডাবল যার নতুন রাঁধুনি তাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি যদি আপনারা এক কাপ চাল রান্না করেন এক কাপ চালের জন্য দু কাপ পানি দিতে হয় যখন পোলাও রান্না করবেন তো আমার খিচুড়িটা অলমোস্ট আমি পানি টানি দিয়ে রেডি করে ফেললাম এখন আমি চলে যাচ্ছি আমার ডিম ভুনাতে আর আমার ডিম ভুনা করতে আমরা সবাই জানি তারপর আমি আপনাদের সাথে যেহেতু আমি কি কি রান্না করছি কি কি করব কি কি খাবো সব শেয়ার করি সেই জন্য ভাবলাম আমি কিভাবে রান্না করি সেইটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো প্যানের তেল দিয়ে দিলাম তেল দিয়ে যেটাকে আমি যেটা আমি এখন করব আমার ডিমগুলোকে আমি এটাতে হালকা একটু ভেজে নেব তো আমার ডিমটাকে আমি এক একে ছেড়ে দিচ্ছি আর যেহেতু তেলটা খুব ছিটছে সেই জন্য আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিব কিছু লবণ যাতে তেলটা ছিটে আমার গায়ে না আসে কারণ এই ট্রিকটা আমি আগেও একবার বলেছি আবারও বলছি যারা নতুন দেখছেন তাদের জন্য তেলে যখন মাছ ভাজবেন বা যে কোনো জিনিস ভাজাভাজি করবেন ওটার মধ্যে যদি অল্প একটু লবণ দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আর তেলটা ছিটে গায়ে আসে না তো এটা কিন্তু একটা খুব ভালো ট্রিক আর এটা পরীক্ষিত আপনার ট্রাই করে দেখতে পারেন তো আমার ডিমটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এটাতে দিয়ে দিচ্ছি এক একে সব গরম মশলা গরম মশলা বলতে এটাতে দিয়েছি আমি এলাচি আর দারচিনি আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু গোলমরিচ আমার কাছে যে কোনো দো পেঁয়াজা বলেন মানে মাছের না অ্যাকচুয়ালি ধরেন যখন মুরগি রান্না করি মুরগির মাংস কষা করি বা বিফ কষা করি ওটাতে গোলমরিচ গোটা গোলমরিচ দিলে আমার খেতে খুবই ভালো লাগে তা আমি ডিম ভুনাতে আমি গোটা কয়েকটা গোলমরিচ দিয়ে দিয়েছি তা এখন আমি পেঁয়াজটাকে হালকা ভেজে নেব পেঁয়াজটাকে কিন্তু আমি এখানে গোল্ডেন করে ফেলবো না হালকা মানে গ্লসি করব তারপর এক একে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আদা রসুন বাটা এখানে আমি দিয়েছি হ্যাফ টি স্পুন রসুন বাটা আর এখানে দিব হচ্ছে আমি এক চামচ আদা বাটা সব হচ্ছে চা চামচ চার চামচ পরিমাণ দিচ্ছি যেহেতু আমি খুব অল্প পরিমাণে রান্না করছি তো দিয়ে এক একে দিয়ে দিচ্ছি আমার পাউডার মশলাগুলো আদা হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া জিরার গুঁড়া তারপরে এটার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম কিছু টমেটো তো আজকে মনে হলো একটু ডিম ভুনাটাতে একটু টমেটো দিই সেই জন্য একটু টমেটো দিলাম ডিম ভুনাতে দিয়ে এখন আমি আমার টমেটো ভুনাটাকে মানে নট টমেটো ভুনাটা মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত টমেটোগুলো একটু সফট হয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তো এই পর্যায়ে আমি ঢাকা দিয়ে এটাকে অল্প কিছুক্ষণের জন্য আমি এটাকে কুক করব তো এই তো ঢাকা ওঠানোর পর দেখলাম যে তেল চলে এসেছে আর আমার মশলাটা খুব ভালো করে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে তা আমি এটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে মেকশোর করবো যে আমার টমেটো যেটা টমেটোগুলো একটু সফট হয়েছে কারণ টমেটোগুলো যদি একটু শক্ত শক্ত থাকে তাহলে আপনাদের ভাইয়া পছন্দ করবে না আমার তো বেশ ভালোই লাগে কিন্তু ভাইয়া ওই ওইরকম দো পেঁয়াজের মধ্যে যদি টমেটোটা একটু শক্ত থাকে ভাইয়ার ভালো লাগে না তা আমি একটু পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি তো দেখতে দেখতে কিন্তু আজকে আমাদের এখানে অলমোস্ট ছয় রোজা 
রোজা চলে যাচ্ছে রোজা শুরু হয়েছে রোজা অলমোস্ট মানে মানে শেষ হতে শুরু করেছে এখানে আজকে পাঁচ রোজা দেখতে না দেখতে দেখতেই পাঁচ রোজা চলে গেল তো রোজার মধ্যে যেটা আমাদের মানে সবচাইতে বেশি করা দরকার নামাজগুলো পড়া খুবই দরকার আর আমরা যারা কাজ করি বাইরে কাজ করি আমাদের জন্য তো এটা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায় বাসায় বাইরে কাজ করি বাসায় বাসায় এসে ইফতার রেডি করা বাচ্চাদের দেখাশোনা নামাজ পড়া তারপর আমি আমার পার্সোনাল দিক থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করি যথাসাধ্য চেষ্টা করি বলবো না আমি করি আমি কাজ থেকে এসে প্রথম যে জিনিসটা করি আমি একদম আমার নামাজটা আগে পড়ে নিই তারপর বাকি সব কাজে শুরু করি সেই জন্য মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার ইফতার বানাতে একটু দেরি হয়ে যায় তো ইফতারটা ওয়েট করতে পারবে সমস্যা নেই কিন্তু আমার নামাজগুলো ওয়েট করতে পারবে না আর আমি কাজা নামাজ পড়তে অত একটা পছন্দ করি না তো যাই হোক কথা বলতে বলতে আমার রান্না শেষ এই হচ্ছে আমার ইফতারের টেবল এই আমার খিচুড়ি আর আমার রান্না করা ছিল মুরগির মাংস কিছু খাসির মাংস সেগুলোকে আমি একটু গরম করে নিয়েছি তো আমি এখন আপনাদের সাথে বাইরের দৃশ্যটা একটু শেয়ার করব বৃষ্টির পরে দেখতে কেমন হয় বৃষ্টি হয়েছিল খুবই ভালো বৃষ্টি হয়েছিল অলমোস্ট ঝড়ের মতোই বা ঝড় না খুব জোরে বৃষ্টি হয়েছিল মুসুলধারে যে বৃষ্টি বলে সে বৃষ্টি হয়েছিল তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন বাইরের দৃশ্য আকাশটা কিন্তু এখনও মেঘলা আছে মেঘ জমে আছে এই যে সব ভিজে গেছে বৃষ্টি আর একটা যেটা ভালো হয়েছে বৃষ্টি হয়ে সব পাতার যে ধুলোগুলো ছিল ধুয়ে গেছে তো এখন পুরোটাই গ্রিন তো আজান অলমোস্ট লাইক দিবে দিবে আর বেশিক্ষণ বাকি নেই আজানটা দিলেই আমরা সবাই খেজুর আর পানি খেয়ে নামাজ পড়তে চলে যাই সবার আগে আমি যে এটা করি কারণ আমি নামা ইফতার আজান শোনা মাত্রই আমি খেজুর খেয়ে পানি খেয়ে আমি নামাজ পড়তে চলে যাই তারপরে এসে আমি বাকি ইফতারটা করি তো আজান হয়ে গেছে আমি এখন আমার খেজুর আর পানিটা খেয়ে চলে গেছি নামাজ পড়তে এই তো নামাজ করে এসে আমি আমার বাচ্চারা সবাই খেতে বসে গেছি আপনার ভাই এখনও নামাজ পড়ছে তো যাই হোক এই ছিল আজকে আমার বৃষ্টির দিনের ইফতার রান্নার ব্লগ যেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম হোপ আজকের ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে কারণ প্রতিদিন আমি আপনাদের সাথে রেসিপি শেয়ার করছি তো আজকে আমি অত একটা ভালো করে রেসিপি শেয়ার করলাম না ভাবলাম আজকে একটা রেগুলার ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করি প্রতিদিনই রেসিপি শেয়ার করছি যেহেতু আমি আপনাদেরকে বলেছি আমি রোজার মাসে চেষ্টা করব আপনাদের সাথে রেসিপি শেয়ার করতে তো ঠিক আছে এখন আমরা একে একে সব খাবার দাবার বেরে খাবার দাবার শুরু করে দিচ্ছি খেয়ে নিচ্ছি যেহেতু রোজা ছিলাম ক্ষুদা লেগেছে তো যাই হোক আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না আজ এই পর্যন্তই রাখছি দেখা হবে কালকে নতুন একটা ব্লগ আর নতুন একটা দিন নিয়ে টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আর যেটা আমি সব সময় বলি আশেপাশে মানুষগুলোকে ভালোবাসবেন আর যারা রোজা আছেন অবশ্যই নামাজ পড়বেন আর আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আমরা যাদের যাতে সুন্দর করে আমাদের রোজাগুলো পালন করতে পারি আমরা যাতে আমাদের আশেপাশে মানুষগুলোকে হেল্প করতে পারি ভালোবাসতে পারি আর আরও একটা কথা আমি সব সময় যেটা বলি অবশ্যই বেশি বেশি করে আমার ব্লগ দেখবেন আমাকে একটু এগিয়ে যাওয়ার জন্য হেল্প করবেন আর আপনার ফ্রেন্ডসের ফ্যামিলির সাথে আমার ব্লগুলো শেয়ার করবেন তো ঠিক আছে দেখা হবে কালকে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ